خليني اسالك رشا سؤال كثير كثير مهم انت من خلفيه اسلاميه وطبعا هذا السؤال لا يشمل شخص واحد او فئه واحده او ديانه واحده لكن تشمل الجميع ولا سيما في الشرق الاوسط شمال افريقيا او اي حتى في اي مكان بشهدونا اليوم لما بتسمع كلمه تبرير او بتسمع كلمه بر او كلمه بار فانا او كثير مرات احنا بنستخدم اصطلاحات لكن يمكن نفس الاصطلاح بتهيأ لي كل شخص بيفهمه بطريقة بتختلف فما هو البر سواء لغويا أو في مدلولها يعني كيف بيفهمها المسلم لأنه أنت من خلفية إسلامية وكيف بيفهمها المسيح تفضل أختي الحقيقة البر إسلاميا مختلف تماما عن البر مسيحيا يعني أنا أول ما عرفت المسيح كان بتقف قدامي بعض الاصطلاحات الموجودة في الكتاب المقدس ودي كانت بتبقى بالنسبة لي عاملة زي الطلاسم أنا مش قادرة أفهم أوكي. الكتاب بيتكلم عن إيه مم. وكنت بلجأ إن أنا أروح لحد يشرح لي علشان أو إن أنا أقرأ كتب فيها شرح أكتر أو أدخل على معاني مم. الكلمات علشان أقدر أفهم الكتاب المقدس بيتكلم على إيه لأن طبعا في بعض الكلمات أو المصطلحات الموجودة في الإسلام أو أو القرآن أو الحديث أو 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 الفكر الإسلامي عامة بتختلف مع المعاني بتاعتها عن المصطلحات الموجودة في الكتاب المقدس يعني مثلا كلمة البر زي ما حضرتك قلت بتتكلم في الإسلام بيتكلم جبت المعنى من من المعجم ويقصد بكلمة البر في اللغة أي الفضل والخير يعني البر هو الفضل أو الخير من من بره يبر برا والبر هو التقي أو الصادق والبر عكس العقوق اللي هو منها بيجي كلمة الابن العاق أو كده وبر الوالدين أي الإحسان إلى الوالدين والطاعة إليهم والرفق بهما آه في ابن الأثير قال كلمة كده البر بالكسري الإحسان ومنه الحديث في بر الوالدين م. فبالتالي إحنا بنتكلم على كلمة البر في الإسلام م. هي عبارة عن فضل وخير ورحمة و وتقوى وصدق م. يعني كلها حاجات لها علاقة بالإنسان بيعمل إيه في سلوكه هي تصرفات عملية بتنم عن إنه هو تتكلم أكتر عن السلوكيات يا تتكلم على السلوك مم.